കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്ത് നടന്ന പണിമുടക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വായടപ്പിച്ച് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായും തള്ളിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനി ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ രാജ്യത്ത് നടന്ന പണിമുടക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ സി ഐ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വീണ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായും തള്ളി സ്ഥാപനം തുറക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയുടെ ഐ ടി സ്ഥാപനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് വീണ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പണിമുടക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഗംഗാനഗറിലെ കോഫീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിവ് പോലെ രാവിലെ ഒൻപതിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രാവിലെ ഒൻപതിന് കമ്പനി തുറന്നതായും ആറിന് അടയ്ക്കുമെന്നും കാണിച്ചിരുന്നു അതായത് തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ സമരക്കാർ കയറി ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധം നടത്തിയപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഉയർന്ന നേതാവിന്റെ മകൾ തന്നെ പണിമുടക്ക് തള്ളിയത് സി പി എമ്മിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു അടിയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടത് അനുഭാവികൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സി പി എം നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ഇവർ പണിമുടക്ക് ഫ്രീഡം പാർക്കിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ ഒന്നും തന്നെ പിണറായി വിജയന്റെ മകളോ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരോ പങ്കെടുത്തില്ല അതേസമയം കേരളത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും നിർബന്ധിച്ച് അടപ്പിക്കുകയും തിരുവല്ലയിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ പിണറായിയുടെ മകൾ വീണ സ്വന്തം സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഫലത്തിൽ ഹർത്താലായി മാറിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ ഉൽപാദന നഷ്ടം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വരും കേരളത്തിലെ വ്യാപാര വ്യവസായ സേവന മേഖലകളെ പൂർണമായും പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിരുന്നു റെയിൽവേയുടെ വരുമാനം ഇടിഞ്ഞു തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ചാലക്കമ്പോളങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയും അടഞ്ഞുകിടന്നു സംസ്ഥാന ജി ഡി പിയുടെ പ്രധാന പങ്കുവരുന്ന സെക്കൻഡറി ടേർഷറി മേഖലകളെ പൂർണമായും പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചതിനാൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടേതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കൂടാതെ ആയിരം കോടി രൂപയുടേതെങ്കിലും വ്യാപാര നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഐ ടി മേഖലയിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്കും പണിമുടക്ക് തിരിച്ചടിയായി നിർമ്മാണ മേഖലയും പൂർണമായും നിശ്ചലമായി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാര നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന ബാറുകളിലായി അൻപത് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടം വേറെ തിയേറ്ററുകളും മൾട്ടിപ്ലസുകളും അടച്ചിട്ടത് മൂലം അവരുടെ വരുമാനത്തിലും വിനോദ നികുതിയിലും ഇടിവുണ്ടായി ടൂറിസം മേഖലയെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ അതിഥിയായി എത്തിയ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവിനെ തല്ലി ഓടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പണിമുടക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് യാത്രാ അസൗകര്യം മൂലം ജോലിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പണിമുടക്ക് ദിവസത്തെ വേതനം കിട്ടും അതേസമയം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടുകയുമില്ല